Hello, guys. Good evening to everyone. Hello, hello. Good evening, teacher. Good evening. Welcome once again evening, to another teacher. class, guys. And uh, well, thank you very much for being here because remember today we are only, uh, you know, we're only uh, trying to cover the class that we didn't have on Monday. That's why we have class today. So uh, welcome everyone that is already here. So guys, I've been checking the, uh, the group and I see that a lot of people have a lot of questions regarding to the platform, correct? So now, right now is the time. Ahorita es el momento que si usted tiene preguntas de, la, de los que están with platform, ask the questions now. Haga las preguntas ahora. So do you have so far? Uh, good evening, teacher. Good evening. Okay, um, uh, tengo una pregunta para usted. Mm -hmm. este, dice de que muchos de los compañeros estamos eh, consultando que mm -hmm. tuvimos una, un aviso de parte de administración o de parte de nuestros administradores con respecto a, a que tendríamos que finalizar la sección 1 y 2 de las secciones, mm -hmm. pero no habíamos concluido con las mismas. Entonces, Muchos de los compañeros empezamos a avanzar, pero no sabemos, ¿verdad? Si cada vez, por semana por semana, creo que también hemos contado con unos compañeros. Entonces, mm -hmm. o no sé si usted nos puede dar una guía de cómo continuar, ¿verdad? Esa es yes. mi pregunta. Ok. So, uh, according to administration, de acuerdo a administración chicos eh, por el hecho de que no tuvimos clases a reponer incluso otros días porque también se nos viene eh, octubre uh, no November the second no, el, el segundo de noviembre so that's day off I guess entonces debido a eso eh, esta semana según administración Para el día de ahora, deberían los que están con plataforma, deberían de haber terminado sección 1. Y para el día lunes, sección 2, según administración. So, y hasta el momento usted terminó sección 1, we're fine. Estamos bien, al menos para el día de ahora. But, for Monday, para el día lunes, it's necessary that you have at least section Number two, I am, yo entiendo que probablemente los temas no los hemos visto, pero los vamos a ver. What does it mean? ¿Qué significa? Que le va a tocar ser un poco autodidacta también, ¿sí? So go to the internet, ir al internet and look for information. Luego, cuando tengamos la clase, venimos y confirmamos lo que usted ya entendió, ¿ok? Teacher, uh, good evening. Good evening, Natalia. Una pregunta. Yes, Natalie. Sorry. Mm -hmm. eh, per perdón, perdón. Es que me llegó el eh, eh, que dice eh, eh, el compañero, okay? eh. uh -huh. Pero eh, en, en una me mandaron una paginita que decía que y las clases ya no van a ser lunes a, a jueves, sino que de martes a viernes. Es cierto. No, that is, no, that is not correct. Las clases solamente van a ser de esa manera esta semana y la última semana. Then, todos, eh, las demás semanas, a partir de la próxima semana, we have classes from Monday through Thursday, de lunes a jueves. Another, another thing, guys. Otra situación. Si usted no entiende cómo hacer un ejercicio, ask, pregunte, no se quede estancado, ¿sí? Si le da pena preguntar en el grupo, pregúnteme directamente, ¿sí? Escríbame que estamos a ayudarle. A algunos no les contesté hace una hora, puesto que a las 8 yo tengo otra clase. Entonces, a partir de las 8, ya no les puedo contestar porque estoy en otra clase. So, uh, but, pero en el caso que usted tenga una pregunta, 
de algún ejercicio, no se quede con la duda y pregunte. Ejercicio de la plataforma, también. So we're here to help. Estamos acá para ayudarnos. Si alguien más se pueden ayudar entre ustedes mismos, that's perfect. Eso es perfecto. If not, me pueden escribir. That's okay. ¿Sí? Please. Recuérdense que para poder pasar, ustedes al final tienen que lograr un 80% mínimo. Si usted no tiene un 80%, administración se comunica con usted y le hacen saber cuál es el proceso a seguir. ¿Ok? So, please. Sí, a partir de la otra semana nos vamos a ir ubicando. Yo entiendo que esta semana es un poco, you know, it's like... Algunos no entendían, algo otros sí entendían, algo otros no sabían que había que utilizar la plataforma para algunos, eh, and so on, ¿sí? But now, ahora los que están usando plataforma ya lo saben, so you have to do it, lo tienen que hacer, ¿ok? So remember, if you have any questions, si hay preguntas, ask. Pero si es de las ocho en adelante, ya no le voy a responder because I have another class. So, ok. So we're going to move on, guys, and we have a practice for today. Tenemos otra práctica de deletreo antes de empezar. El día de ayer estuve revisando. Unos anduvimos por ahí bien, otros mal, pero fue práctica, ¿sí? Por eso se llama práctica. Because we're practicing that, the topic. Estamos practicando el tema. That's what we're doing. So I need, necesito que todos have the paper, uh, papel y lápiz, or pencil, lapicero, whatever you have. So I need you to have that. Okay, so we're going to do the practice, and then we're going to do pretty much the same thing that we did yesterday. Lo mismo que hicimos ayer. Deletreo. Luego de eso, usted envía la fotografía de su trabajo. Tiene un minuto para enviar la fotografía después de que terminamos. Clear. ¿Estamos claros? Okay. okay. All right. Yes, so. Yes, yes, teacher. All yes, right. Teacher. All right. So now, remember, once again, una vez más, voy a repetir, I will repeat cada letra dos veces. Si yo veo rostros desubicados, probablemente repita una tercera vez. But other than that, Solamente dos veces, ¿ok? Ready or not, están todos listos, lápiz y lapicero. Ready. Great. So, Carlos, veo que se acaba de conectar Carlos. Carlos, we're going to do, vamos a hacer una práctica, Carlos. So, I need you to have pen, pencil or paper. Necesito que tengas lápiz, lapicero y papel a la mano right now. So, do a practice, vamos a hacer la práctica del alfabeto. So please, para que todos escuchen, turn your microphone off. Turn your microphone off. Apaguemos los eh, micrófonos para que todos escuchen bien. All right, so let's go. Merari, yes. What's going on, Merari? Well, she's... It's okay, Mirari. Don't worry. Sí, I understand. Entiendo que probablemente en algunas partes del país está lloviendo and signal and the internet connection is not good. Okay? So, vamos a empezar. Listos. Empezamos word number one. Palabra número uno. Let's go. P. P. R. R. E. E. S. S. E, E, N, N, T, T. La repito de forma más rápida. Let's go. P, R, E, S, E, N, T. Repito una tercera. P, R, E, S, E, N, T. All right. So now, we're going to move on to number two. Nos vamos a la numero dos. Let's go. Number two is Q, Q, U, 
U E E S S T T I I O O N N S I repeat it again, la repito de nuevo. Q U E S T I O N S. I repeat it again. Q U E S T I O N S. All right. That's number two. Let's move on to number three. Nos movemos a la número tres. Let's go to number three. Um, v V E E R R B. I repeat it again. V E R B. V E R B. That's number three. Now let's go on to number four. P. P O O S S I I T T I I V V E E I repeat it again P O S I T I V E. Repeat it again. P O S I T I V E. So far, so good. So far, so good, guys. Yes. Okay, good. I'm fine. Good. So the next time, cuando escuchen que yo pregunte, so far so good, significa por ahora todo bien. So let's go to number five. Nos vamos a la última. The last thing. Let's go. I, I, N, N, T, T. E, E, L, 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 I, I, G, G, E, E, N, N, T. Okay, I repeat it again. I N T E L L I G E N T. I repeat it again. I N T E L L I G E N T. Okay, so we have five. Ya tenemos la cinco. Okay, now take a picture. Or tomen una uh, captura, or you know, a picture, una fotografía, and envíen al WhatsApp. Go ahead. Tienen un minuto to do that. Okay, I receive. Uh, I receive already some people. Ya recibí la de algunas personas. I received already Humberto. I received, uh, let's see, I received Natalie. I received Jacqueline. I received Sandra. I received uh, Jonathan Castillo. I received Xiomara. I also received uh, Marielos. I also received her. I received Carlos and I also received Elizabeth, Julissa. All right, good. So thank you very much for the ones that already sent it. 
So we are right now 20. Somos 19. So espero que los demás la envíen en un momento. Okay, I received Carlos Cepeda and Daniel. Okay, that's good. Excellent. So I will check them later on and I will see how it went. All right, good. Thank you very much, guys. So that's the practice before we move on to today's topic. Esa es la práctica antes de movernos a la clase del día de hoy. So today's topic, la clase del día de hoy, chicos, is going to be about making questions, haciendo preguntas con el verbo to be. Making questions with the verb to be. That's pretty easy. So we're not gonna focus too much on so many things. Uh, another thing, guys, si de repente usted siente que lo que estoy hablando no me entiende absolutamente nada, let me know, hágamelo saber, so I can try to switch. Vamos a tratar de cambiarnos un poquito Spanglish. But, desde ahorita nos vamos a meter un poco más full English, ¿ok? So, I will speak, speak, speak in English. Solamente si usted no entiende, you ask. Usted pregunta, teacher, what did you say? ¿Qué dijo? So, escribir la pregunta. What did you say? Have it on the chat. Ahí se las envía al chat. Si usted quiere preguntar, teacher, ¿qué dijo? What did you say? So, yo le voy a explicar in Spanish. Okay? So, now, I will explain it to you guys right now, today's class, and as I was saying before, today, we are going to have statements and questions with the verb to be. That's going to be today's topic. That's what we're going to focus on. Statements and questions with the verb to be. Now, let me see. Oscar. What are the three, the three forms of the verb to be? Well, uh, is, are, uh, am. Correct. Thank you very much. Now, Merari. No, Merari, I will ask you another question. The question for you is, la pregunta para ti es, the personal pronoun, el pronombre personal, he, she, and it, trabaja con qué forma del verbo to be? You don't know? Okay, no problem, that's okay. Uh, let me see. Jacqueline. He, she works with what? It's a possessive adjective in, three, in third person. Third person, possessive adjective. Okay, let's see. Uh, Marielos. If I ask you, Marielos, he, she, and it, what is the form of the verb be that we use with he, she, and it? Um, teacher, um, more slowly. Oh, okay. Uh, eso okay. es lo que me cuesta eh, entender eh, la pronunciación. Okay, it's okay. It's understandable. Está bien. So I will repeat it again. Lo voy a repetir de nuevo. What is the form of the verb to be that works with he, she, and it? Uh, is is correct that's that's it you see that's it yes you did now uh julissa julissa uh, the personal pronoun julissa the personal pronoun i what is the form of the verb to be that we use with the personal pronoun I. Um, no, no, sé. no, you don't remember? No. Okay, let's see. Uh, 
Carlos Martínez. Carlos. Sí. What is Carlos the form of the verb to be that we use with the personal pronoun I? Am. Am. Correct. Am. So I say I am. am. Now, uh, let me see. Carlos Rodriguez. Yes. What is the form of the verb to be that I use with the person of the day? R. R. Correct. So that's it. That's what I needed you to understand. Eso lo que necesitaba que entendiera. Personal pronoun I, yo utilizo I am. Personal pronoun you, yo utilizo what? R. R. Personal pronoun we. R. R. Personal pronoun they. It's the same. R. It's same thing. So that's what I need you to remember. Eso es lo que necesito que se acuerden. So that's pretty, pretty much what we're what we were saying. Now, let's see. Como formamos preguntas? They really easy actually. See. El verbo to be, I'm sorry, the personal pronoun, el pronombre personal, el verbo to be, y luego el complemento. ¿Qué significa el verbo to be en español? Uh, let's see, Sandra. Meaning, Sandra, of the verb to be. Sandra. Cero estar. Cero estar. Yes. Okay. That's the meaning. So, according to the context, dependiendo del contexto, yo voy a saber si estoy diciendo ser o estar. For example, in, in the first one, I am a good student. ¿Qué piensan ustedes? ¿Estoy diciendo ser o estar? Ser. Ser. Soy. Porque estoy diciendo, I am. Yo soy un buen estudiante. So, if I say, we are a very intelligent person. Cero estar. Cero estar, guys. Ser. Ser, porque estamos diciendo que somos inteligentes. Ok. So, we have to, tenemos que verificar, we have to check, tenemos que ver el context to have an idea of what we're talking about. So, and that's the same. Y lo mismo va a ser para third person. He is a good person, she is a good person, it is a good person. Teacher, ask. Yes? Uh, en el caso del, uh, uh, del plural, por ejemplo, hay person. Tendría que ir como persons, porque se refiere a, a, a varias personas. Excellent, excellent check. But persons, let me tell you that esta palabra persons sí es plural, pero es lenguaje antiguo. ¿Qué quiere decir? Lenguaje que ya no se utiliza en el lenguaje actual, en el inglés actual. Siempre lo van a ver en algún libro, en algún cartel o algo, porque la mayoría de personas que vivieron cuando aún no se habían modificado las reglas del idioma, para decir personas, dicen persons, en plural. But, de acuerdo a las nuevas reglas, el plural ahora de person es people. So, ahora yo ya no voy a decir, si quiero decir personas, ya no voy a decir persons. Sí está permitido, más de acuerdo a las nuevas reglas, ya no es común. Únicamente es lenguaje utilizado por las personas de una edad de 60, 70, 80 años. Pretty much. So, now, ¿qué es lo que va a decir ahora usted? Si es... Sure. 
Yes, was your question, uh, Benjamin. Uh, okay. Okay. Ah, pero entonces sería, estaría correcto poder decirle en una oración determinada, aunque digamos persons. And that's correct, right? And I mean, it is. In, I mean, it is correct if you write that. Y es correcto si tú lo dices, pero únicamente eh, si te lo van a entender. That will be completely understandable, entendible. But de acuerdo a las nuevas reglas, es mejor que tú aprendas a utilizar ya no persons, pero sí people. Porque ese persons va desapareciendo. Únicamente digo, personas que aprendieron el idioma o que estaban en el idioma antes de las nuevas reglas. Teacher, entonces eh, quiere decir que, que, la, que la oración sería We are a very intelligent people. People. Correct. We are very intelligent people. Instead of okay. persons. So, Exactly. Good question, Oscar. Muy buena pregunta, Oscar. That was good. So, ¿es claro para los demás? Sí. Si yo quiero decir person, persona, es person, es una. One person. Si yo digo people, van a ser las personas, más de una. Now, ¿qué sucede? De repente ustedes en los buses, yo me he encontrado algunos buses que todavía que los envían de Estados Unidos para acá, todavía tienen un que dice persons, pero porque son siempre algunas que van a quedar de esa manera. But with the new, uh, with the new changes of the grammar and the language, we have to understand, tenemos que entender that now, el plural de persons va a ser people. Okay? Good. If there's no any other question, we're going to move on. Nos vamos a mover or... ¿Hay alguna pregunta con cómo formar oraciones positivas con el verbo to be? No, all right. No. ¿Se pan comido? ¿A ustedes les dije cómo se dice pan comido en inglés? Is it... Piece of cake. Mm, piece of cake es... Oh, yeah, we can say a piece of cake, but una frase... Easy peasy. Easy peasy, correct. Oh. Esa frase es una frase nativa del idioma. ¿Qué quiere decir? Que si usted dice piece of cake, es una frase eh, normal. Es, también significa pan comido, pero es, es como que usted la aprendió porque estaba aprendiendo inglés. Pero si usted dice easy peasy, suena como que usted nació hablando el idioma. So that's, those are, son frases nativas. So when you want to say pan comido, oh, Easy peasy. That's what we say. So there's, I think that there's no questions. Pienso que no hay preguntas so far. Well, so I'm going to move on. Nos vamos a mover. So, aquí tenemos contractions, guys. Contracciones del verbo to be con los pronombres personales. Presten mucha atención, guys. Why? Los americanos o las personas que hablan inglés siempre prefiere usar contracciones. Why? It's easier. It's más fácil when you're speaking. So pay attention to the pronunciation because I will ask you. A todos les voy a preguntar. So we we'll start. I am, contraction, I'm. I, you are, contraction, your, your. He is, contraction, his, his. She is, contraction, she's, she's. It is, contraction, it's, it's. We are, contraction, we're. You are, the plural de ustedes, contraction, your. They are, contraction, there. So, let's see, I will repeat it again. Voy a repetir una vez más la contraction. In, your, his, she's, it's. Where, your, there. Let's see, vamos a ver. Uh, Julissa. Julissa and make the pronunciation of number 
of the last primeras tres. Go ahead. I'm your his. Correct. Thank you very much. Marielos, can you help me, Marielos, with another three, otras tres? Uh, she's, it's, where? Correct. Thank you very much. Natalie, let's go with the last two, con las últimas dos. Your and their. Correct. Jacqueline, once again, las primeras tres. I'm your mm -hmm. his. Okay, this one is not your, it's your. 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 Correct. Now, your. one, two, uh, Humberto, can you help me with another three? Unos otras tres, please. Unos otras tres, please. Okay. She is. Ah, perdón, perdón, sorry. He is. No, no, is. no. It's okay, we start from here. Empezamos de acá. She is. Is. Where? Where? Correct. Thank you very much. Merari, let's go with the last two. Merari. You. There. There. Daniel Bernal, go ahead with the first three. Con las primeras tres, Daniel. I'm. Your. His. Correct. Now let's go with Carlos Rodriguez. Another. That is his or she's. She's, it's. yeah. Mm -hmm. It's, okay, good. So those are the contractions, guys. Please keep those in mind, see? It's important that you know, I mean, si ustedes quieren hablar sin contracción, that's perfect, es perfecto. As long as you speak uh, tanto como lo pronuncie bien, perfect. But if you want, si usted piensa, or if you think that is better using a contraction, usando una contracción, use it. That's up to you. Eso depende de usted. So if you want to say I am, or if you want to say I'm, it's up to you. Ahí depende de usted. But it's important, es importante conocerlo, because si de repente usted habla, empieza a hablar con un americano o una persona nativa del idioma, y le hablan en contracción, ya vas a ver. So that's easier. So any question, preguntas de esto so far? No? Oh. Ah. Daniel, you have a question? No, teacher. Eh, good evening, teacher. Eh, good evening. Solo una preguntita. Uh -huh. Así como lo menciona usted, que las contracciones son más utilizadas por yes. los nativos. Uh -huh. En todo momento, eh, estas contracciones como tal del verbo to be es la que más utilizan, ¿verdad? Correct. Yes. That's most use. Then, vamos a ver también la forma contractada negativa, porque esa es la forma contractada positiva. So, la forma contractada negativa es a little bit different. Es un poquito diferente. So, we're going to see that later on. So, here we have, aquí tenemos cómo formar oraciones negativas. ¿Qué cambia? What does it change? Y si lo único que cambia de una positiva a una negativa es la palabra not. Que la voy a poner después del verb to be. So I'm going to say I am not a good student. You are not a good student. And he is not a good student. Oscar. Oh, you're speaking, but you have your microphone off. Este sería el presente negativo. Negative, correct. For the... Negative person. Mm -hmm. All right. So, any question? Pregunta de cómo formar el negative, guys? No, ¿qué es lo único que cambia del positivo al negativo? La palabra not. Eso es lo único. Sí, that's the only thing. Ya vamos a ver las contracciones negativas. That's another thing, okay? So, alguna pregunta? Any questions so far? No, all right. So, I guess we're going to move on. Nos vamos a mover. So, aquí tenemos la forma contractada negativa. See? Pay attention to this. So, lo voy a leer. 
We start. I am not, que es la forma sin contractar. So yo lo puedo contractar de esta forma. I'm not. El I am es la única que no tiene forma número dos. Por eso es que tenemos un asterisco acá. So yo no puedo contractar el verbo to be con la palabra not. Solo puedo usar una forma. Solo digo I am not o puedo decir I'm not. Sí, pero con las otras sí tenemos dos formas. So let's see. You are not. You're not. You aren't. He is not. He's not. He isn't. She is not. She's not. She isn't. It is not. It's not. It isn't. We are not. We're not. We aren't. You are not. You're not. You aren't. They are not. They're not. They aren't. Clear? Está claro? Alguna pregunta? Any questions so far? Yo, profe, una pregunta. Ya. Yeah. Mm -hmm. eh, ¿Es correcto decir en el caso de um, it is not? Uh, it isn't? He isn't. Ya. Yeah. Yes, it's correct. Mm -hmm. Okay, okay. So, Daniel, do you have any question? Eh, no comprendí mucho la, en el caso de la forma 1 y forma 2 del primer verbo. From the first verb. Eh, del primer verbo. I don't know what you el, mean. Eh, lo, que no, lo que mencionó que no tenía segunda forma. Ah, okay. So, you mean, tú te refieres al sujeto I. So, en esta, en esta, en esta situación, en esta situación, el pronombre personal I no tiene segunda forma. Es decir, yo no puedo contractar am con not debido a cosas fonéticas del idioma. ¿Por qué? Si yo digo am not, sonaría bizarre, rarísimo, weird, raro. So, por cuestiones foneticales del idioma, Esta situación no es permitida como las otras. Que yo digo aren't, isn't, isn't, aren't. So con I yo no puedo unirlas. So solo tengo la primera forma que es I'm not. That's it. No existe otra. All right. Teacher, I have a question. What's, what's the question? Mm -hmm. Este... He escuchado bastante que la como no sé cuando dicen I am también como que lo acortan con como en my o en my o algo similar. Oh, en my en my es utilizado pero para preguntas cuando tú vas a preguntar soy yo soy o estoy en my eso es para okay. pero no para negativos. Thank you. All right, so Giselle. Hey, I'm sorry, say that again. Repítelo, please. El positivo con el negativo. Oh, I mean, no. Uh, no. Um, aquí lo único que hacemos es un, si te fijas acá, tenemos is not. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacemos? Únicamente unimos las dos palabritas y le borramos la letra O y en lugar de la letra O escribimos una apóstrofe, un apóstrofe. Sí, eso es lo único que hacemos para formar el negativo. En el positivo, yo esta not no la voy a tener. So, entonces yo voy a decir he is hasta ahí y el complemento. Esto únicamente es para negatives, para negativo. Is it clear? Sí, me di a entender a little bit. Yeah. Sí, 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 gracias. Okay. okay, so any other question? ¿Alguna otra pregunta? No? 
Well, so, vamos a ir a la pronunciación, ¿ven? So, let's see. Vamos a empezar con Oscar. Oscar, pronombre personal, I. Uh, two forms. I mean, yes. De las dos formas. So, horizontal, horizontal. Okay. okay. I'm not. I am. I, I no más. I termina. Luego, no, here, uh, here, remember, here is I am not, and this is I'm not. I'm not. Mm -hmm. You're not? No, it's not there. No, just there. Thank you. So not just the number one. Oh. Thank you very much. All right. So, Humberto, can you help? Okay, sorry. Number two, personal pronoun you. Pronombre personal you. Horizontal. See? ¿sí? Horizontal. Please. Well, he's probably not there. Okay. So, we we'll go with... Natalia. No, no, Natalie. Yes, I don't know even if it is Natalia or not. So let's go with you, Natalie. Number two. You are not. You're not. Uh, yes, correct. You aren't. Aren't, ok. Es necesario escucharse el sonidito de la letra T al final. Julissa, let's go, number three, número tres. Ok. He, he is not, he's not, he is. Isn't. 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 He okay. isn't. Great, Jessica. Let's go with you, Jessica. Okay, thank you. Number four. She is not, she's not, she isn't. Great. Now let's go with you, Jacqueline. It is not. It's not. Mm -hmm. It isn't. It isn't. Okay, good. Now let's move on with you, Cindy. Cindy. Hola, hola. Eh, fíjense que yo este, hace poquito acabo de entrar, no, no podía entrar, no sé qué es lo que están viendo ahorita. Ok, it's ok, don't worry. Uh, for you not to be lost, para que no estés muy perdida, puedes, puedes revisar a la clase mañana grabada. So you don't have any situation later on. So Merari, let's go with you Merari. Merari. Hello. Sí, pero que sí. Creo que sí. Ayer dijo que tenía problemas a la la conexión. I'm sorry, guys. I'm sorry. Sorry. I'm here. I'm back. So it's it's a problem. Es un problema con... I don't know if it is the app. No sé si es algo que está pasando con la aplicación. Ya que el día de ayer lo reportamos, eh, de repente se sale la sesión y cuando uno quiere volver a ingresar, ya no puede. It's, it's como que lo saca automáticamente. Probablemente sea algo de la aplicación, no del internet, sino de la aplicación en sí. So let me share with you eh, donde nos habíamos quedado. So just let me, let me check what we had right here. Oh, here we have. So we were just making the pronunciation of the contracted form, de la forma contractada. So let me, let me see. Si pueden ver, can you see the screen? Pueden ver la pantalla right now? Yes, teacher. Yes. Yes. All right. yes. All right, so let me see. Now, um, I will need a volunteer. 
Necesito un voluntario. Volunteer para que me ayude con el personal pronoun you. Con este de acá. This one right here. Benjamin. Me había, pre me había preguntado a mí primero, ¿verdad? Yes, I ask you later. Uh, let's go with Benjamin and then we go with you, Humberto. Okay. Mm -hmm. Okay. Okay, the you, you, know, you are not, mm -hmm. you're not, mm -hmm. and you aren't. Good. Thank you very much, Humberto. Let's go with you. With you? No, this one. Uh, I don't know. Okay, this one. Uh, con I or con you? No, with they. Con they. Lo, oh. <laughs> lo puedes ver en tu pantalla or not? Okay. Sí, sí, I see you. Good. Uh, are not. Mm -hmm. They are not. Mm -hmm. They aren't. They aren't. Good. It's okay. It's perfect. Thank you very much. Now, uh, guys, remember, lo único que eh, me interesa en la segunda forma es que hagan el sonidito de T al final. Eso es muy importante. Porque si usted dice you aren't, si no se escucha ese sonidito T, es como que usted no esté diciendo nada negativo. So please, remember, lo voy a repetir la última vez y luego nos vamos a la práctica. So you aren't. He sent, she sent, it sent, we aren't, you aren't, they aren't. Okay? So that's the pronunciation that we need to have. La pronunciación que tenemos, debemos tener. So, nos vamos a ir a la pregunta, chicos. And here we have, aquí tenemos la primera. So you know what to do. Take a screenshot, tome captura de pantalla, or a picture, okay? And you let me know, me lo hacen saber para moverme a la number two. So I can move to the number two. Yes, I don't. Okay, good. Here we have number two. Can I move? Give me one moment, please. All right. Yes, teacher. Okay, good. I'm going to move on. And this is number three. What I need you to do, lo que necesito que hagan en esta número tres, convertir las oraciones positivas a preguntas y pasarlas a negativo también, ¿ok? Las dos formas. Si está positiva, la pasa a negativa y la pasa a pregunta. Both, ¿ok? So, let's see. Teacher, puede poner la número uno, por favor. Number one, ok, let's, this is number one. Teacher, esta sería la práctica o sería la tarea? No, this is practice. Esta vez no vamos a, no les voy a dejar ninguna tarea, solo va a ser práctica. Si lo terminan o no, it's only practice, solamente es práctica. Okay. ¿Sí? All right. So, uh, ¿Cuántas partes serían, teacher? Son, son dos. I'm sorry? ¿Son dos pantallas? No, they are three, son tres. This is the third one. Okay. Second. Second one is this one. Ah, okay. All right. So I'm going to stop sharing. We're going to go to the breakout rooms. Nos vamos a mover a los breakout rooms. Por favor, chicos, desde ya les voy a pedir un favor. Si usted sabe palabritas, cualquier palabrita por básica que sea, si usted quiere decir uh, classmates, que es uh, compañeros, empiece a 
utilizar su vocabulario en inglés. Aunque sea una palabrita, si usted dijo una, ya es un avance, ¿sí? Please, vamos a empezar a hacer eso. I will be checking, voy a estar verificando todos los grupos. Please, go ahead and join your rooms. Adelante, únanse a sus grupos. It's okay, Marielos. Go ahead.
we're just going to wait. Vamos a esperar a que los, los demás vuelvan a la sesión, to the main session. And we're going to see. Teacher, I, I asked and exercise one and el do. Oh, so you did, hiciste el número uno, this one, el número uno y el dos, or what? El yeah. uno. One. El que dice do it, I like basketball, el do es el que está adicional ahí o es la forma en la que está escrita la oración no entendí ya vamos a ver vamos a ver let's see vamos a elegir a una persona we're gonna select one person y elegimos a Benjamin let's see Benjamin what is the mistake cuál es el error en number one Benjamin. Sorry, teacher. Benjamin. Uh, oh, hello, teacher. I, I, I lost my my internet. So oh, oh, sorry. Um, I think uh, the do is uh, the better. I don't know because oh. and, uh, okay, I don't know which because I, I think uh, he likes basketball. Okay. No five, Let's no see. Eight. All right. Thank you, Benjamin. Vamos a ver, Sandra. Sandra, what do you think? ¿Cuál es el problema acá, Sandra? Um, I don't remember very well, but in this case, do I think is in a auxiliary to the verb. Mm -hmm. uh -huh. In this case, is is incorrect do because for third person, the correct the correct words mm -hmm. is do does. Okay, does. Yes. Uh, yes. Is is that what you think? Is that what you think? Maybe. Okay. I good. yes. Okay, mm -hmm. good. That's that's a good uh, point of view. Now, alguien más tiene otra. Let's see, Oscar. What do you think, Oscar? ¿Qué piensas tú? What do you think? Eh, porque uh, ahí está haciendo uh, una pregunta y el do no no encaja uh, no encaja ahí. Mm -hmm. uh, sorry, but I forget. In this case, is does he like basketball? Uh, uh, no, 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 no. Sorry, mm -hmm. sorry, teacher. Sorry, sorry teacher. Mm -hmm. eh, el, el, el is eh, está incorrecto ahí porque tendría que ser. Do you like basketball? Okay. All right. Es su opinión. Eh, eh, el, el is y el he no tendría okay. que estar. Is no, teacher, uh, I uh, have a question. One of my questions. Uh -huh. Yeah, and the correct uh, form is does he like basketball? I don't know what the form. Yes. Form, El then. verbo to be no tenía que estar ahí, porque si yo digo está o es el gustar basketball, no tiene sentido. Does not make sense at all. Nada de sentido. So. Quitábamos el verbo to be y agregábamos does, porque tenemos he. Entonces decimos, does he like basketball? That's the good answer. So, what do you think? ¿Qué piensas de number two, Jacqueline? I think uh, está de más la S and I am. Correct. Ese es el error. I am not a fan of pizza. Good. Let's see. Number three, uh, Daniel Bernal. Uh, number three. Um, is uh, she home? Is problem. El she um, es el problema. Uh-huh. Is. Is is el problema. Home. Okay. Uh -huh. All right. So, what do you think? ¿Qué piensas tú, eh, Humberto? Are you there? Well, he's not there, probably. So, Julissa, ¿qué piensas tú, Julissa? What is the mistake? Uh, 
eh, sería do. El do, she, correct. El do. El do es el error ahí. So decimos, she is on the bus, on the on service. The Ella está yes. en el servicio del autobús, ¿ok? So, si se fijan, chicos, son pequeños detalles que pueden hacer una gran diferencia en English, ¿ok? So, uh, due to the time, debido al tiempo, that's going to be all for today. Eso va a ser todo por hoy. No homework, no hay tarea, right? Yuhu. <laughs> okay, so I wish you, les deseo a good weekend, a nice weekend, and take care of yourselves con cuidado, and do not forget, los que tienen plataforma, work in the platform, please. Si tiene preguntas, pregunte. See? That's why we have, por eso tenemos el grupo de WhatsApp. If not, send me a text. Me pueden enviar un mensaje personal, okay? So that's okay. So that's going to be all for today, guys. Thank you very much for your attention, for attending to the class. And see you on Monday. Okay? Have a good night and good weekend. Take care, teacher. Okay, bye-bye. Thank you. Good night. 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 Good night.